Amnesty International, da, dort ist sie die Gruppensprecherin der Asylgruppe von Amnesty International Deutschland. Bitte schön. Vielen Dank. Hallo, ich freue mich riesig, dass trotz der Kälte noch so viele Leute hier ausharren. Mir ist auch schon sehr kalt. Man mag sich kaum vorstellen, dass vom Lageso auch Leute ausharren in der Kälte und das noch länger werden äh, tun werden. Ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich meinen Redebeitrag auch auf Deutsch und Englisch halten werde und frage mich jetzt, wollt ihr jeweils immer eine englische Übersetzung haben oder reicht es, wenn ich es auf Deutsch mache? Does anybody need English translation of my, um, of my speech or is it enough if I just hold it in German? In English? Yeah. Nur auf Deutsch? Yeah. Auf Englisch? Okay, cool. Um, <coughs> so, ich bin um, heute für Amnesty International hier, wie schon gesagt wurde. Um, Amnesty International unterstützt die Forderungen von Moabit hilft und schließt sich diesen Forderungen an. Wir alle haben miterlebt, tagtäglich harren Menschen vor dem Lageso aus, ohne medizinische Versorgung, ohne um, Zugang zu Nahrung, ohne Unterkunft. <coughs> Scheinbar einzig und allein versorgt von freiwilligen Helfern, die oft bis tief in die Nacht Flüchtlinge willkommen heißen und sie mit gespendetem Essen, Trinken und Kleidung ausstatten. So we've all seen every day that people are at the Lage, so um, we, we are informed about the catastrophic conditions there. Um, they seem to be only supported by volunteers who are taking care until late at night um, of welcoming them and helping them with donated food, drinks and clothing. Wie hat sich das Lage so innerhalb der letzten Wochen und Monate auf die hohe Flüchtlingszahl eingestellt? Ein Zustand, mit dem nicht nur das Lage so konfrontiert ist, sondern Erstaufnahmestellen in ganz Deutschland. How did the Lage so within the last weeks and months deal with the rising number of refugees? A situation that doesn't only confront Lage so, but reception centers everywhere in Germany. Despite um, now freezing temperatures, Thousands of refugees are still staying at Lageso without accommodation, food, medical care or any kind of benefits. Even when, when a certificate to uh, cover costs is issued for, um, for housing by the Lageso, um, after the, the certificate ter terminates, people are homeless again. And, and often enough they can't even use those certificates because they're worthless, because Lageso is paying far too late and hostels won't take them in. Um, trotzdem mittlerweile eisigen Temperaturen harren, wie wir alle wissen, tausende Flüchtlinge noch immer vor dem Lageso aus. Um, ohne Unterkunft, ohne Essen, ohne medizinische Versorgung oder jegliche Art von Leistung. Selbst wenn Kostenübernahmescheine ausgestellt werden für eine Unterkunft vom Lageso, laufen diese ab. Danach droht wieder die Obdachlosigkeit und oft genug sind diese Scheine nicht einlösbar, weil das Lageso Kosten nicht erstattet und Hostelbetreiber sich oft genug weigern, um, Leute aufzunehmen. Wegen der langen Wartezeiten stellen sich die Flüchtlinge inzwischen bereits nachts an, darunter auch Familien mit Kindern, wie wir eben eindrucksvoll gehört haben. Die Wartebereiche sind nicht überdacht oder beheizt, es werden keine Decken verteilt. Minderjährige Alleinreisende erhalten keine Zuweisung zu einer entsprechenden Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sondern müssen, wie wir alle, wie alle anderen auch, eine Wartenummer ziehen. Gesundheitsexperten warten vor Krankheiten oder sogar Todesfällen. Because of the long waiting times, refugees are starting to queue now already at night, including families with small children. The waiting areas are neither heated nor, um, nor sheltered from, from the weather. Um, blankets are not being uh, dispersed. Unaccompanied uh, minor refugees are not sent to, um, to uh, special shelters for minor refugees, but instead are queuing together with all the others for a waiting number. Health experts are warning of uh, diseases and even deaths that might occur soon. This situation is inhumane and now mostly volunteers are working on changing this situation. They're taking care of core state tasks. We're supporting the claims of those volunteers for uh, state care for those refugees, um, for 
uh, giving them food, medication, and a space to live in. And this is why what we want to remind the responsibles now. Diese menschenunwürdige Situation zu ändern, daran arbeiten bis jetzt vor allem Freiwillige. Sie übernehmen hier seit Wochen staatliche Aufgaben. Wir von Amnesty unterstützen die Forderung der Freiwilligen nach staatlicher Fürsorge für Flüchtlinge, nach deren Versorgung mit Nahrung, Medikamenten und Wohnraum, indem wir die Zuständigen daran erinnern. Die jetzige Situation vor dem Lageso verstößt gegen das Menschenrecht auf Wohnen. Danach steht den Flüchtlingen nicht nur ein Dach über dem Kopf zu, sondern vielmehr ein Recht auf die Deckung des soziokulturellen Existenzminimums und damit ein Recht auf adäquates Wohnen. Obdachlosigkeit muss unter allen Umständen vermieden werden. Die zu gewährende Unterkunft muss Schutz vor Kälte und Regen bieten. The current situation at Lageso violates the human right uh, for uh, accommodation. According to this right, refugees uh, can't only claim a roof above their heads, but instead a right to live in, um, in, uh, in dignity and therefore a right to adequate housing. Homelessness must be prevented on, under all conditions and the respective um, shelter should also provide protection from, uh, cold, from the cold and from the weathers. Um, furthermore, the um, current situation also violates the right to dignity that is protected in the German constitution in Article 1. Um, according to this right, everybody deserves to live in dignity and the constitutional court in his uh, milestone decision in 2012 emphasized that the, that the human dignity cannot be relativized for uh, reasons of migration policies. Um, nicht nur ist das Recht auf Wohnen verletzt, sondern auch um, der Schutz der Menschenwürde in Artikel 1 des Grundgesetzes. Um, das Bundesverfassungsgericht hat in der um, Meilenstein-Entscheidung 2012 bereits betont, dass die Würde des Menschen migrationspolitisch nicht relativierbar ist. Besonders hervorzuheben ist die mangelnde Beachtung schutzbedürftiger Gruppen, vor allem minderjähriger Flüchtlinge, deren Obdachlosigkeit verstößt zusätzlich gegen die UN-Kinderrechtskonvention. And we want to emphasize in particular the, uh, the lack of, of care for particularly vulnerable groups, especially for minor refugees. Um, it, for, the homelessness, in addition to that, violates the uh, United Nations Conventions on the Right of the Child. Mit der fehlenden Auszahlung der Bargeldleistung besteht die Gefahr, dass die Wartenden sich nicht ausreichend mit Nahrung und Trinkwasser versorgen können und auch hier in ihren Menschenrechten beeinträchtigt werden. Hinzu kommt die mangelnde medizinische Versorgung, die das Menschenrecht auf Gesundheitsversorgung verletzt. Because of the lack of cash benefits, there is the risk that the people that are waiting for registration are not um, adequately taken care of with regard to um, providing them food and um, <coughs> water. And they're violated here again in their human rights. In addition to that, um, the lack of medical care violates their right to health. This situation must be changed now. The state must follow its obligations completely and cannot rely on volunteer helpers from the population. Amnesty International demands to, right now, take care and protect human rights at the La Gieso. Diese Situation muss umgehend geändert werden. Der Staat muss seinen Pflichten vollständig nachkommen und darf sich nicht auf freiwillige Helfer aus der Bevölkerung verlassen. Amnesty International fordert unverzüglich die Einhaltung der Menschenrechte am Lageso. Vielen lieben Dank.